Alright, so nagbabalik tayo sa ating violin tips and tricks. And for today's video, I want to talk about online lessons for music, syempre. No? Kung effective ba yung online lessons versus face-to-face -face or kung ano ba yung mga pros and cons na meron sa online lessons and online learning. This goes both for a student and a teacher. Siyempre, na-experience ko naman din maging student for online lessons this uh, pandemic, no? Yan. So, may babahagi ko rin yung experience ko as a student and also as a teacher, di ba? Kasi we're working with a lot of online classes right now. Ito na yung safest way to actually learn something new. Pero syempre, meron mga pros and cons yan pag-uusapan natin in this video. So, let's first start with some of the pros or what essentially is good about online lessons. Okay, so, what I really find na okay sa online lessons is yung time. Maraming time na nasa-save, no? Kasi katulad ko, nakabase ako sa Cavite, but most of my work is sa Manila. So, I have to prepare at least 2 to 3 hours earlier just to get to my location bago pa ako mag-start talaga mag-work. ba? So, yung time na nasi-save ko with me kasi tulad dito, ba? Mag-lesson kami. Kunwari, may student ako at 5pm, let's say ganyan. I can get ready at around 4.50, ba? 10 minutes, ganyan. Para lang Umabot ako sa oras niya. Hindi ko kailangan pumunta ng malayo yung distance na ita-travel ko, di ba? Uh, yung traffic na pagdadaanan ko, kasama na rin siya sa nagbibigay ng stress sa atin, eh, di ba? Yung traffic, yan. Yung travel time. So, walang ganun, di ba? Andyan ka na. Andyan ka na sa bahay at, at the comfort of your own home. Yun na rin siguro yung pangalawang uh, pro niya is you don't have to go anywhere. You can stay at home and just find a good spot in your house na medyo tahimik, pwede kang magturo. Ayun na, okay na lahat, di ba? Andun eh. Maga very convenient yan, yung online lessons. So, ano pa ba yung mga iba pang pros nito? Is, you can get yung material, source materials. Ayan. So, Almost everything naman is on the internet. You can share it directly, no? Lalo na kung marami kang soft copy ng mga resource materials mo for your student, pwede mo na agad i-share sa kanya. Hindi ka tulad ng, kunwari, nasa school kayo. So, wala, let's say, wala kang, ano, wala kang dalang internet or mahina yung signal dun sa lugar nyo. So, mahirap maghanap, di ba? Kasi, hindi ka equip, no? So, mahirap maghanap ng, oh, kailangan ko ng ganitong book. Diba? At least dito. O meron ako dito, share ko sa'yo. So, meron na din siya. Mag parang instant lahat. Diba? Yun. So, yun yung isa pa sa mga nasabi kong pro. Not just as a teacher, but also as a student. Kasi, yun nga, nag-lessons ako before. Uh, yung teacher ko has different editions of certain pieces na gusto niyang matakil ko din, din sa kanya. No? So, he just sent me his copy and instantly, meron na din ako. So, while naging lesson, kahit na iba yung practice ko, nakikita ko na yun sa kanya. And we can work with it. ba Na hindi niya sasabihin. Usually, kasi pag ganyan, hindi handa yung teacher. Sasabihin ng teacher, o oh, sige, next week, bibigay ko sa'yo yung bagong uh, edition. So, at least ngayon, instant. No? Lagi ka kasing nakaharap sa screen. <laughs> and, kaya, madali mong hanapin ko ano yung hinahanap mo. Ayan, yung isa sa mga pros pa, no? What else is good is uh, na may measure mo yung time. No? Nagiging efficient ka. Ito sa akin, personally. I usually don't overextend naman lagi. Pero parang nagiging mas efficient ako in time kasi sunod-sunod na yung mga students ko eh. Diba? Wala masyadong downtime. So nagiging efficient ako sa paggamit ko ng oras. So nakabibreakdown ko talaga yung yung lessons in a more efficient manner na tuloy-tuloy. Parang less breaks. Yun yung napansin ko eh. Kasi I also teach group lessons na nagbe-break kami pag one on pag 
face to face nag may breaks pa so imbes na mag-break isang mahabang lecture na lang or isang mahabang lesson na lang yung ginagawa ko so parang mas nagiging efficient yung time mas madami ka pang na-accomplish in a smaller span of time kasi hindi na kayo masyadong kailangan gulay lalo na pag group lesson kasi ang ginagawa ko pag group lesson is one by one muna and then I work with the whole group no na mute ganun tapos nagsi-scales kami sabay so ganun yung mga ginagawa ko so instead na magbe-break sabay-sabay habang hinahandle ko yung isa naka-break yung isa so tuloy-tuloy lang kami so ako lang yung papagod ko mga and it's fine no basta naman masaya ka sa ginagawa mo hindi mo iiindahin masyado yung pagod yeah so punta naman tayo sa cons of online lessons no so as musician syempre gusto natin maganda yung sound pero kahit na anong advancement yung lumabas na bagong innovations i still feel the lack of good quality audio na parang yun yung naghihinder na bakit hindi mag maging 100% ganito na lang palagi no yung quality ng audio maraming maraming nagsasuffer kahit na may maganda kang mic minsan nagko-compress ko sa I tried yung mga hacks na sinasabi nila dun sa iba-ibang platform kung saan nagle-lesson pero hindi ko pa rin talaga syempre hindi mo talaga masisimulate yung having someone play for you right next to you di ba hindi hindi niya pa kaya wala pa tayo dun sa stage na parang katabi na kita no Siguro, dadating din tayo doon. Yan yung isa sa mga cons. Also, the latency. No? Especially if you're handling a group, talagang may lag. <laughs> kahit anong gawin mo, di ba? Kahit nagme-metronome kayo, kahit sabay-sabay nila naririnig yon yung balik sa'yo, hindi pa rin sabay. So, yun yung mga uh, mahirap uh, talagang mapagsabay. You can't really play real time. Alam ko meron na mga dine-develop ngayon na ganun, pero syempre development phase pa lang siya. So, it will take a lot more time para talaga maging effective siya in the long run. Yan. And also, siguro yung for teachers, especially for young students na hinahandle nila, no. Importante kasi yung mahawakan ng student, 'di ba? The the touch of the hands of the teacher kung paano yung feel usually yung mga teachers 'di ba pinapakita nila pinapa-touch nila ako oh ganito daw dapat sa piano ganun eh yung parang ginagano ng teacher mo yung kung gaano kabigat yung kamay 'di ba sa violin din tsaka syempre pag beginners yung positioning nila mahirap i-dictate lang no kahit verbal lang yung ano mo mahirap i-transfer yung message sometimes kapag puro salita lang pero we rely on that nga sa online lessons. Kaya, yun yung isang drawback eh. Kasi, sometimes you don't have to say anything na eh. Parang, okay, hawakan mo lang yung kamay niya. O, naayos mo na. O, okay na. E ngayon, kailangan, oops, your left hand should be ganyan, ganyan. ba? Diba? Parang, napaka-detailed. Pero, parang, ang hirap i-explain. Yun yung, uh, naging, hindrance niya. No? Nagkaroon ng boundary na, okay, hindi mo agad siya makukuha kasi hindi ko ma-explain sa'yo. Kasi kailangan mong maramdaman or kailangan mong makita. Pero hindi mo nga maipakita or hindi mo ma- magawa sa kanya. Kasi nga, you're bound inside your own room. Eh siya malayo. ba? Diba? So, ganun. Yung, yung mga pros and cons ng online lessons na na-experience ko din. No? Pero syempre, we should be grateful for this technology. No? Sipin mo na nga lang din. Siguro pro na din yung I'm here, nasa Cavite ako, tapos nakapag-lesson ako with someone from Venezuela, nakapag-lesson ako from someone from Switzerland, di ba? Parang, you wouldn't have that opportunity if this didn't happen or the technology that we have now is not available. no? So, yung knowledge na yun, you wouldn't, get it, no? Kasi, syempre, hindi mo makukontak yung mga tao na ganun kalayo kung wala yung technology na to. ba? Diba? And of course, kung hindi nga rin nangyari to, we, we won't have those opportunities. No? Kasi, everyone, every musician is on a break. 
and yung break na yun, nabigyan na pagkakataon yung mga soloists na parang share their knowledge and crafts to other people na gusto ding matuto. And I'm very thankful for that. Pero syempre, sana hindi naman din na tumagal itong nangyayari sa atin. So, is online lessons for you? Yun, yung isa pang tanong, no? So, if gusto mong matuto, syempre, wala namang pipigil sa'yo kung ayaw mo ng online, edi wait ka na lang for face-to-face, no? Kasi nga, mas effective talaga yung face-to-face lessons. Kasi, andyan eh, hahawakan ka, mas madali ka mag-guide, no? Hindi ka bound dun sa screen, hindi ka nagkaka-experience ng lag, ng zoom fatigue, kung tawagin nila yung, yung pag nag-freeze-freeze na yung, ano, yung screen, di ba? Yun yung nakakainis sa online lessons. Pero, you have to bear with it. Eh. Yan, yung compression ng tunog. At least, pag nandun ka, oh, ganito yung tunog mo. Dapat ganyan yung tunog mo. Ganon talaga. No? Kung, kung paano mo ginawa, ganon mararinig. Kasi minsan, sa, sa, sa online classes, hindi masyadong rinig na, oh, meron ka palang nagagawang mali. So, di ba, may mga ganon. So, syempre, face-to-face pa rin talaga. Hindi, hindi mapapalitan yung one-on-one. Of course, the social aspect is important in growth of a human, di ba? Hindi pwedeng, ano eh, hindi pa pwedeng didikta ka lang, didiktahan ka lang. Kailangan nakikita mo, nafe-feel mo, nahawakan mo. It's very, very important, no? Yun yung nawala. Pero at least, we can still learn, no? Ngayon, kung online naman, I suggest you find a teacher that's Uh, adept at and good at explaining. Kasi, dito pumapasok yung meron kasing mga teachers na hindi masyado magaling mag-explain pero magaling sila mag-demo. No? Na, madali mong nakikita. Pero hindi nga magiging effective yun dito sa ganitong setting. So, find teachers na nakikita nyo magaling, maayos mag-explain very direct para talagang makuha nyo yung gusto nyang mangyari. No? Kasi, we're bound with words. Kumbaga, verbal lang talaga yung communication na meron tayo ngayon. And, if you can handle that, especially for young adults or adults na gustong mag-aral ng violin, walang magiging problema. No? Kasi kung nakakaintindi ka na naman. Mahirap lang talaga to for kids kasi siguro yung mga 4-5 years old. Especially kung hindi matututo ka ng parent. Kasi syempre, pag ganun, wala pa, hindi pa sila marunong humawak eh. Hindi pa nila naiintindihan yung ginagawa nila. You can't verbally uh, address something dun sa bata na, Ops! Yung ano, elbow! I- Minsan, hindi pa nila alam ano yung elbow, <laughs> di ba? May mga ganun. So, if you're old enough, experienced enough in life, no not just in playing, siguro, kung gusto mo na talaga matuto, and of course, we have the time right now, I think you can learn through online lessons, then siguro, kung makakausap mo yung teacher mo, you can transfer face-to-face once everything's okay na. Diba? That's the best thing you can do right now. Kasi, tumatakbo yung oras, di natin alam hanggang kailan to. Kung hihintayin mo na, okay, hihintayin ko na lang mag-face-to-face ako, pag okay na lahat. E kailan pa yun, di natin masabi. Diba? So, when, andito na yung oras, diba? Pursue mo na agad. Kasi, we don't have much time. Okay? Yan. So, sana natuto kayo dito sa video na to. If you did, please do like this video and comment down below kung meron pa kayong mga na-experience na pros and cons, other questions regarding this topic or anything under the sun. Yan. So, marami pa tayong lalabas na content. So, please stay tuned. And please do subscribe to my channel. This has been Violin Tips and Tricks and I'll see you on the next video.